La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Wow Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, c'est Fireblue. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un, un jeu, un nouveau jeu. J'ai l'honneur, mais un énorme honneur, parce qu'il faut savoir que cette licence, c'est ma préférée d'entre tous. J'ai l'honneur de vous présenter The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je suis très, euh, très, très content de vous faire cette vidéo. Genre, vous n'imaginez pas à quel point je suis très heureux de faire cette vidéo. Vraiment, genre, j'ai pas trop les mots, parce que euh, il faut savoir que Zelda, le, la licence Zelda est pour moi... L'une des... l'une des... pour moi c'est la meilleure, pour moi c'est la meilleure, voilà, il faut, faut se dire clairement Zelda, Ocarina of Time, tout ça, c'est les... c'est les meilleurs, j'ai pas joué à Ocarina of Time mais bon... Skyward Sword, euh, Spectras, Phantom Hourglass, Between World, tout ça, ça j'y ai joué C'est vraiment pour moi euh, la meilleure licence Et là, vraiment genre, moi qui avais déjà euh, eu un rêve c'était de faire des vidéos Et là je fais une vidéo sur ma licence préférée c'est tout c'est simplement incroyable j'en suis très ému voilà je, je suis très content donc pour ceux qui ne connaissent pas Zelda ou du moins la licence Zelda c'est un jeu c'est c'est quand même une grosse licence avec plusieurs types de jeux où on incarne euh, un héros ou ça sera Link hein, attention ça, ça sera pas Zelda hein. pour ceux qui disent que le, le héros principal c'est Zelda faites gaffe hein, c'est pas Zelda Zelda justement vous avez vu c'est euh, celle qui est juste en bas elle est magnifique genre euh, incroyable genre vraiment elle euh, je, je trouve que je trouve que c'est ma, ma Zelda c'est peut-être pas ma Zelda enfin je sais pas je sais pas si je mettrais en tant que Zelda préférée mais voilà en tout cas, je... voilà, on incarne le, le héros Link et euh, notre but c'est de protéger euh, bien sûr la princesse d'un euh, méchant. Dans certains jeux ça sera Ganondorf euh, ou Ganon, enfin Ganon c'est plutôt la bête, c'est plutôt le, la, le, le monstre bestial, Ganondorf c'est plutôt l'humain. Mais il y en a d'autres où on verra que ça sera pas Ganondorf, ça sera peut-être Skull Kid, ça sera peut-être... Euh, comment il s'appelle euh, le... Je sais plus comment il s'appelle dans ce personnage. Je crois c'est Mala, si j'ai pas de bêtises. Euh, dans Phantom Hourglass, c'est un espèce de monstre un peu bizarre. Mais bref, voilà. En tout cas, euh, il ouais, y a différentes choses. Et nous, c'est de voir ouais, à chaque génération de, de Zelda, il y a toujours le, le combat pour euh, un certain trésor que euh, détient le, soit les trois, les trois prétendants au trésor, donc soit Link, soit Zelda ou soit Ganondorf. Ou des fois c'est carrément donné à une seule personne les trois en un coup. Donc soit à Zelda, dans certains c'est Zelda avec... Euh, je crois c'est dans Twilight Princess où elle a toutes les Triforce. Des fois c'est à Link. Bon, bref, voilà. En tout cas, euh, je vous ai mis un peu le pattern. De toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube euh, qui regroupent ce genre de choses. En tout cas, voilà, je suis très content de vous en faire. Hein. C'est la première fois, j'espère que... Je sais pas que vous allez être très content de, de ce let's play. Oui, c'est un let's play, voilà, pour ceux qui ne, qui ne le savent pas, qui n'ont pas compris. C'est un let's play. Donc, euh, je compte sur vous pour, euh, pour mettre à fond. Vous, en fait, je, je veux que vous soyez à fond sur, euh, sur ce let's play, parce que moi, je vais être. Sachez qu'on est parti pour un long moment, parce que c'est vrai, c'est le double. Genre, c'est deux fois le... C'est deux fois euh, le 1, parce que celui-là, c'est le 2. Tears of the Kingdom, c'est le 2, et Brief of the c'est le 1. Sachez que j'ai fait le 1, peut-être que je vous le referai un jour. Mais voilà, en tout cas, euh, j'espère que, vous, vous, que vous serez nombreux à suivre cette, cette série de vidéos. Et euh, bah, je pense que j'ai arrêté de parler parce que ça fait quand même 4 minutes. Donc, on va continuer. Avant, peut-être un petit message, avant qu'on continue, euh, n'hésitez pas à me dire si le son de ma voix est bon, si le son du jeu est bon, si vous entendez bien tout. N'hésitez pas à me faire ce genre de retour. Comme ça, moi, je pourrais, euh, moi déjà, je pourrais régler euh, avec le montage. Mais euh, voilà, peut-être que s'il y a des petites incohérences à, à voir, euh, peut-être faites-le moi savoir. Donc, euh, on a quand même Link aujourd'hui et on ne sait pas où on est. 
D'après les trailers, on serait sous le château d'Hyrule. Donc, euh, bah, ce que je vous propose, c'est que... Oh, mon Dieu. Oh, my God. Ça recommence. Bon, je... ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Ça, ça fait longtemps. Ça fait... Je crois que ça fait 6 ans que j'ai... Euh, non, peut-être pas 6 ans. 6 ans que j'ai pas touché à Breath of the Wild. Sous ceux du château d'Hyrule. Oh, mon Dieu, cette musique. Oh, mon Dieu. Oh, mais si vous savez... Alors, vous êtes tombé... Alors, ceux qui me regardent, vous êtes tombé sur un gars qui adore la licence Zelda, mais incroyable. Ce bruit est incroyable. Genre ça fait méga longtemps que j'ai pas touché un Zelda. Oh, oh wow. Il est magnifique le jeu. Il est incroyable. Moi j'avais joué à Breath of the Wild sur la Wii U parce que j'avais pas la, la Switch à ce moment là. Mais quand je vois le délire que ça a changé. Wow. Ok, cinématique. Sachez que je fermerai ma bouche quand il y aura des cinématiques. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin... Je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Ok, alors ça... Ok, donc on est bien sous le château, comme elle le dit. Alors, j'ai juste réglé un tout petit peu le son, parce que j'ai peur que c'est légèrement fort. Genre, je vois sur mon logiciel de record à droite que c'est un peu fort. J'espère que ça... Enfin, par exemple, quand Zelda, elle parle, c'est un peu fort. Donc, je vais essayer de... Je vais encore peut-être baisser un... Je suis toujours là, ne t'inquiète pas. Je vais essayer de baisser encore un tout petit peu. Voilà, je vais, je vais baisser comme ça. J'espère que ça sera pas trop faible. En tout cas, si c'est trop... De euh... toute façon, je, je, je rafistolerai pour, pour plus tard. Ok, donc... A... C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont déjà allés sous, sous, le, ch sous le château. Hein. C'est-à-dire que... Il y a déjà des, des soldats qui seraient allés sous le château pour voir ce qui se passe. Et que... Mais qu'y a-t-il je, je joue, ma manette est là. Et que peut-être... Enfin, pas peut-être, mais du coup, les espèces de mias, donc les espèces de trucs noirs qu'on voit, les auraient rendus malades. Qu'y a-t-il Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol Ah, on peut revoir les dialogues avec Y. Ça, c'est très bien. Très bonne question. Après. Euh... Oh! Regardez mon épée. What? Link. What? Mon épée. Vous avez vu? Ton épée. La lame, purifica... La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link. Mais soyons prudents. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Alors, nous, euh, Link euh, est un personnage qui détient euh, la lame purificatrice, l'épée de légende, la Master Sword, comme vous l'appelez. Mais il... Ah, je peux taper. Ok. Il détient la, cette fameuse lame et en fait il faut savoir que cette lame réagit euh, ou du moins elle s'illumine quand il y a des quand il y a une présence maléfique. Donc pour le coup euh, il y aurait une présence maléfique dans ce, ce sol et ça s'en serait pas bon parce que euh, on sait jamais. Donc voilà. Et, et en fait il faut savoir que Oui c'est peut-être ce que j'ai pas dit Mais il faut savoir que dans le 1 Enfin je vais un petit, un vrai, un petit récap très rapide du 1 Le 1 concrètement qui s'est passé On se réveille On sait pas s'il nous est arrivé Ensuite euh, on nous dit que voilà euh, le, le château est tombé aux mains de Ganon Au, au bout de 100 ans C'est à dire que 100 ans on était dans 100 ans pendant le coma En train de, de, de revenir à la vie Parce qu'on est mort voilà Link est mort euh, dans le 1 Et ensuite il est revenu à la vie Après 100 ans euh, en hibernation et ensuite, il avait pour but de ramener des créatures divines euh, sous son contrôle, on va dire, en enlevant le contrôle de Ganon, parce que Ganon avait infecté les créatures divines, 
pour, euh, bah, pour faire le mal bien sûr. Et euh, du coup nous notre but c'était de euh, rendre aux créatures divines leur contrôle normal. Et ensuite d'aller sauver Zelda qui était quand même bloqué pendant 100 ans avec Ganon. Donc voilà. Enfin ça c'est vraiment un récap très rapide. Hein, je... Mais voilà. Et du coup on a l'épée. Alors qui a-t-il C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là un texte. S'agirait-il de la civilisation euh, Sono Si on prononce O comme O, bah je pense que ça s'appelle Sono. Ok, ok. Alors, de ce que j'ai compris, à ce qui paraît, cette civilisation Sono, on les aurait euh, vus, ou du coup, on aurait entendu parler. Ok. On aurait on en entendu parler euh, dans, euh, dans des quêtes secondaires. Zut, et ces sculptures. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sono. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Ok. Donc du coup, de ce que je disais, les Sono, on aurait entendu parler dans une quête secondaire, dans le 1. Oh, oh my god, yeah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ces statues représentent-elles des Sono Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne nous, ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi ces vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Ça descend encore. Déjà, comment, comment on est arrivé ici Genre, com comment on est arrivé là C'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'imaginez pas à quel point je, je suis vraiment en extase devant ce jeu. Waouh. Si, du coup, je me rappelle, ça fait pas 6 ans que j'ai pas touché un Zelda. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché un Zelda. Parce que le dernier Zelda que j'ai fait, c'est pas vraiment un Zelda. Mais c'est. Euh... Oh bonjour oh, On se bat toujours comme d'habitude Waouh, il a fait Tout va bien Link Tu n'as rien Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Irul serait né d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Irul. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon, et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Oh. 
Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte C'est une découverte capitale Voilà. C'est Proa qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Wow, c'est incroyable. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Je c'est incroyable. Le déjà, là, déjà Zelda. Zelda, tu es un quoi. Tu es vraiment magnifique. Genre vraiment le, le fait qu'elle ont... genre ses cheveux courts, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Alors par contre, j'étais en train de me dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, il y en a, il y a 7 espèces de trucs euh, autour du Sonao, du coup c'est des Sonao, pas Sonao, là il y en a 2, j'ai l'impression qu'on lui a donné une partie, donc du coup c'est à dire que là on est plus à 7, on est à 6, mais que lui on en a récupéré une sur la, sur la princesse, il serait là, donc du coup il y en aurait 6 d'un côté et 1 de l'autre. Non, enfin j'ai tendance à me faire une théorie sur le fait que par exemple peut-être que peut-être que les, les, les espèces de 7 trucs qu'on voit là ça a été attribué à une Zelda de chaque euh, de chaque euh, de, des autres jeux on va dire des autres licences mais euh, non bon par contre en vrai de ce que j'en vois avec la musique attendez je vais, je vais encore baisser un peu le euh, vraiment je vais encore baisser un peu le son parce que genre voilà, je vais, je vais baisser comme ça. Parce qu'en fait, euh, comment vous dire, quand je regarde sur le rec, la musique est limite à. à est vraiment égale au même bruit de ma voix. Donc euh, j'ai un peu peur que ça soit un peu fort pour vous. Donc j'ai peut encore baisser encore un peu. De toute façon, j'espère. Euh, Dites-moi dans les commentaires, les amis, si. Si c'est trop fort, ou peut-être que ma voix est peut-être trop fort, ou je sais pas. Dans ce cas, faites-moi savoir. Par contre, Zéla, tu veux vraiment, genre, tu veux vraiment y aller là-bas parce qu'en vrai, tu sais, on pouvait s'arrêter là et juste ramener les infos en haut, genre, parce que là, regarde, là, c'est... What Là, c'est pire, là, mon ref. Wesh. What C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'on va comme ça Zelda, dis... Wesh. Est-ce qu'on peut en parler que ça c'est sous le château Est-ce qu'on peut en parler que ça c'est sous le château hein C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous en rappelez, mais quand on avait affronté euh, Ganon, la créature, on était... Wesh la musique. Wesh la musique. Calmos. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais enfin ceux qui ont joué à Zelda Brief of the Wild, on avait affronté Ganon sous le château. What Et du coup on avait vu... Euh... Des gros. Oh, je, je dirai ça après. Mais par contre, le, la musique, euh, Calmos, genre, euh, wesh, ça monte en. Ça monte d'une flèche. Ça monte d'une flèche à musique. Wesh. Wesh. Oh, wesh. Oh, wesh. Oh, oh non. Oh god damn bro What the hey Wesh Juste regarde eux Je dois t'avancer Wesh Incroyable Ouais pour le coup oui Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. 
On y va les gens On y va. Qu'est-ce que c'est Tu les connaître Te voilà réveillé, Link.
Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. C'est incroyable. Wow. Wow. Alors, déjà, plusieurs choses à dire. Déjà, le ligne, il est incroyable. Genre, cheveux longs comme as. C'est incroyable. De deuxième chose à dire. On se, on, je sais pas si, si, si. Pour ceux qui ont joué le 1, et ben en fait, on recommence un peu. Genre, on serait un peu. Euh, la même façon euh, qu'on a joué dans le 1. Genre, dans le 1, on s'est réveillé dans, dans le sanctuaire de la Renaissance. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, bah, du coup, on se réveille encore. Genre, ailleurs. On recommence le jeu, mais on se réveille encore. C'est bizarre. Et genre, je sais pas si vous je sais pas si vous, vous en rappelez, mais quand on se réveille, il y avait la tablette Sheikha euh, à gauche. Et regardez, maintenant, c'est plus la tablette Sheikha qu'on a. C'est notre épée de légende. Ouais, c'est notre épée de légende qui est là-bas. C'est incroyable. C'est incroyable. Troisième chose à dire. On s'est fait amputer le bras. Genre. On nous a coupé le bras droit. Oui, oui, j'avoue. <rire> genre, genre. Oh oui, si, on peut s'accrocher comme ça. On peut sauter. Et voilà, bon, bref. A pour attraper et B pour courir. Oh, on nous a amputé le bras. C'est-à-dire qu'on a perdu notre bras droit. Parce qu'on allait se faire consumer par l'espèce de miasme. C'est wow. Alors, déjà, j'aimerais fouiller un tout petit peu. Il y aurait pas un Korogu par. En vrai, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, mais j'en suis sûr, j'en suis sûr et certain. Que si un jour on revient ici, il y a forcément un Korogu. Genre, j'en suis sûr et certain ici, il y a un Korogu. Genre, il y a pas une pierre que je peux soulever là Non. What Du coup, pour ceux qui auraient pas. Enfin. Du coup. Du coup, dans. Attends, attendez. Épée de légende corrodée, la lame purificatrice épée au pouvoir sacré a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château. D'accord. Ah. Ok. Y pour attaquer. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, on avait vu. Ok, ok. J'aime beaucoup le ligne comme ça, hein. genre vraiment en mode torse nu, épée comme ça, j'aime bien. Ça fait stylé, genre ça fait vraiment combattant. Enfin ça fait un peu combattant on va dire. Mais par contre, du coup, notre épée a été corrodée par les miasmes. Vraiment c'est assez étonnant, genre... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la puissance du, du, du gars qu'on a eu en face, c'est forcément Ganondorf. Il hein. n'y a, a pas 3000, cheveux rouges, un peu jeu Gerudo, c'est forcément Ganondorf. C'est-à-dire que le gars qui était devant nous était Ganondorf et ce Ganondorf a eu assez de force pour casser l'épée de légende. Est-ce que vous vous rendez compte Genre, elle a tellement mis à mal l'épée de légende qu'une deuxième attaque a péri devant quoi. Genre, l'épée de légende a péri devant. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. C'est. 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 J'ai pas les mots. Bon, on va continuer. Est-ce que. Ok d'accord, on peut encore casser, d'accord. What Où est-ce qu'on est, qu est J'ai l'impression qu'on est dans... dans la créature divine de Link, genre, enfin je sais pas si vous en rappelez pour ceux qui ont eu le DLC. Ok. Pour ceux qui ont eu le DLC, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cet endroit là. Activé. C'est un téléporteur, un pouvoir, une technique. Ok, on a activé un truc. Ok, ça active quelque chose. Alors. Ok. On a activé un mécanisme. On a activé un mécanisme, ok. Et on a activé des portes. 
Déjà, on va... Oh, oh, regardez Je sais pas si vous voyez, mais... C'est le logo qu'il y a, genre, on, est, on voit deux têtes de dragon là. Ça fait un peu le logo. Ok, je peux en faire avec ça. Est-ce que genre... Est-ce que genre... Ah non, mais attends. <rire> c'est bon, j'ai arrêté, j'ai arrêté. On peut nager, c'est vrai. Ah, let's go. Bon, allez, on va arrêter. On va continuer. C'est incroyable. Je, je, revis, je reviens à un truc incroyable. Pourquoi c'est jaune Sauter. On va continuer là-bas. C'est incroyable. Mais en vrai, mais, mais c'est... Mais... Bon, il y a encore quelques petites mécanismes de, de l'ancien Zelda. Mais en vrai, c'est comme... Genre vraiment... Enfin, c'est... Le pattern est un peu différent. Mais on mais c'est vraiment un, un début de réveil à la... À la, à la Breath of the Wild. Wesh. Et hey, c'est beaucoup de sauts je trouve, hein. depuis tout à l'heure on fait beaucoup de sauts Si vous êtes dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât Ok j'espère, j'espère pour toi mon ref Oh wow Gratté C'est quoi ça C'est un coffre Ah oui Oh wow, wow l'animation comment on l'ouvre La vieille spartiate, c'est son... Bruh, ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse mais ont encore de bons jours devant eux. Elle a juste. Elle. Euh, devant elle. A juste la nia et un peu laborieux. On peut équiper comme ça. Ok. Ouvrir. Ok. D'accord. Et il faut aller où maintenant Genre. Rose. Il y a un truc là-bas. Non, c'est des plantes. Euh. Ah, ok, j'avais pas vu. Ouais, je suis à... Oh des tuyau Oh wesh Regardez-moi ça oh. oh my god C'est incroyable Ah la tour là-bas elle monte beaucoup elle monte assez haut oh. What Regardez il y a ça là-bas ce serait pas château d'Irul Ah non on a plus la tablette chez Oh, sauter. Attendez, il est où On est où là Oh wow. Mais genre, c'est pas ça le château d'Irul quand même. Jamais, c'est pas ça le château d'Irul. Il est où le château d'Irul Et on est où là C'est. Wesh. Ah oui, oh C'est vrai, on peut revers ça. Est-ce qu'on saute Non Bon bah on saute, on saute les rails, on saute Ah Oh Vous voyez là, là, regarde, regarde Il y a tout devant Excusez-moi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On y est les gars, on y est. Après 6 ans, après 6 ans, on y est. Regardez, regardez je sais pas si. Je crois que c'est le Roar Drac. Attends, il y a Roar Drac, Nedrac. Ordrak, Nedrak. Je sais. Attends, c'est Ordrak, Nedrak. L'ordre. Je sais plus comment s'appelle le troisième, mais c'est lequel celui-là Il s'élève du prélude. Oh wow C'est. Ah, mais on a pu. On a pu la tablette Cheka euh. Ah, ok, on peut même plus utiliser le pouvoir de l'épée. Oui, parce que si vous savez pas, on peut jeter notre épée, mais. Enfin, euh, sauf l'épée légende, bien sûr. Et en fait, quand on fait l'animation pour jeter quelque chose, eh bien, on peut... Euh... Si on avait tous nos cœurs, eh bien, on pouvait lancer des espèces de lames comme ça. Bon, mes chers amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour un premier épisode. Hein, on va pas faire aussi long que ça. On va s'arrêter là pour le premier J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Genre, 
C'est incroyable. Je, je sais même pas si on pouvait voir le, le, le dragon là-bas. Faudrait que je me renseigne sur le, le nom des dragons. Parce que je crois que lui là-bas, c'est le. Ah voilà, il y a Rordrak, Nedrak et Ordrak. Je, je crois que lui, c'est Ordrak. Parce que Nedrak, c'est la Nelle. Rordrak. Rordrak, je crois que c'est soit Firon. De toute façon, c'est l'un des deux. Mais je pense que Ordrak, c'est le rouge. Et, et Rordrak, c'est le jaune. Mais lui, je crois que c'est Ordrak. Mais du coup, on a plus de trucs pour zoomer. Mais d'accord. Bon, enfin, bref, mes chers amis, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Genre, mitraillez-moi cette barre de pouces bleus. Genre, mettez à fond des likes. Partagez la vidéo avec vos amis. Genre, vraiment partout. Partout avec vos amis. J'ai vraiment un énorme soutien de votre part. Vraiment, ça, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouvera pour la prochaine fois. Je pense que bah déjà vous aurez un épisode le 13 aujourd'hui. Je ferai un épisode demain. Je pense que je vais faire plein d'épisodes à l'avance. Enfin, peut-être pas forcément plein d'épisodes d'avance. Mais je vais peut-être faire genre, peut genre 5 vidéos à l'avance. Parce que j'ai envie de jouer. Hein. Je vais pas vous le cacher. Là, je vais jouer. Donc, euh, après, je, je vais quand même euh, bien jouer. Euh, je vais quand même bien jouer. Donc, je vais faire plein de vidéos. Je vais essayer de vous sortir une, un épisode par jour. Je sais pas pour combien de temps on en a. Hein. Et on aura pour un sacré bon moment. Donc voilà, sur ce, bah, mes chers amis, je vous dis à la prochaine fois. Euh... Ouais, à la prochaine fois. Et sur ce, bah, c'était Fire Blue. Ciao tout le monde.